我这儿不错呀，你看这地段多好呀。你这地段虽然好，但是我看你的生意可并不怎么样。哼，看你这话说的，我们这生意可好着呢。要不是我们家那口子要跟着兵工厂一起搬走，急着把店盘出去，我才舍不得呢。那老板娘，你这个店盘出去得多少钱？价格可不能少哦，老板娘，放心吧，价格一定公道。你们当家现在在哪？不远，就在前面兵工厂。要不我现在打个电话催催他？好。喂，转营部，找冯营长。我是谁？我是他老婆。喂，喂，当家的，有人要盘店，你上次加的高。他们人在哪儿呢？就在店里呢。啊，好，这样，你让他们去广和楼，说我要请他们吃饭，坐下慢慢聊。终于来了。我们当家的说了，想请各位吃个饭，下午六点在广科楼见。好，那晚上见。再见。太太，把兄弟的酒满上。哎呦，这初次见面就让你这破费，实在是不好意思呀。哎，我这个人呐，好交朋友，大江南北结兄弟。你刚才说你是苏州来的？哎，对。那怎么想到我在江州做生意？家父呢，也是做皮草生意的。我是长子，结伴了。这不是九华山的。皮草最出名，所以我就想在怀州呢，开一个分行。这不离进货的地方近吗？没曾想刚到怀州，怀州就让日本人占领了。退而求其次，我就来江州了。哦，不过我听说这个江州也不太平啊。那你都听说什么了？呃，听说木匠失踪了，还听说这当兵的都还打起来了。嗯，是有这回事。看来您对这件事还挺清楚。不瞒兄弟啊，我冯德才就是兵工厂朱扎英的副营长。发生冲动那天，我就在现场。哦，哎呦，原来是军爷，有眼不识泰山，有眼不识泰山。<笑>哪里，大家都是生意人嘛。哎，不过我在城里开店这些事儿，别跟别人说，我怕。明白，明白。<笑>来喝酒，来来喝酒喝酒。哎，呃，对了，兵工厂和四营发生冲突这件事儿，现在传得很厉害，说什么的都有。其实也很简单，这兵工厂要搬迁了，要运输一些个武器，金贵的很呐、啊，一点差池都不能出啊。军令部就特批给兵工厂一些个木头。专门为这些个武器来定做箱子。武器金贵，我们就得找一个手艺好的木匠，不是？可这命令早就下来了，左等右等，木头没等到，却等到了南城四营，说要什么修工事的木头。这我们张营长急了，这修工事不是非得要木头吗？这兵工厂搬迁呀，迫在眉睫。这上头呢？又叫咱掐着时间走，张营长一气之下，就把这个木头从半道上给截了。哟，这事儿弄的，这四营不乐意了，这
胡营长带人冲到了兵工厂门口，到最后，还是战区的宋司令亲自把这个事给摆平了。哎呦，我这人挺好奇的，那到底这木头给谁了？当然是留给兵工厂了。哦，那这么说，那些木匠都在兵工厂做箱子呢。这兵工厂搬迁是军事要命，不得泄露啊。所以也不让他们回家，所以啊，这个事儿啊，传得满城风雨，咱们也不能声张，不是？嗯，反正也忍不了几天。等兵工厂顺利搬走以后，木匠呢拿钱一回家，这事儿自然就结了。哦，原来这么回事。所以啊，我们江州跟别的地方比，治安还是不错的。要不是我们老冯。他军事在身，要跟这个兵工厂一起赶走，我们才舍不得把这铺子给盘出去呢。你看，还是我媳妇儿会说话。哦，来，喝酒，喝酒，喝酒，喝酒，喝酒。哎，来吃菜啊，吃菜，吃菜。多谢二位的款待，老弟，我这预定款已经给你了，剩下的钱呢，我会抓紧时间去银号去提去。不过你得容我个一两。三姨太，辛苦你了。大周，你派人把三姨太送过去。哎，总团长，我们家老冯的事就全仰仗您了。你放心吧，我蒋延龙说话算数。那我先走。走。哎呀，团长，这回啊，黑心眼的，差点假戏真做。你别进去出不来了。哎呦，团长，你是不知道啊，这三姨太的戏呀，不愧是戏子出身，戏好啊，也豁得出去。哎，团长，我们俩可是把这夫妻演的比真夫妻还夫妻呀、啊。什么意思？你没演过吧？怎么可能呢？我告诉你，啊，你们可是老夫老妻啊，你别给我演成偷情的。哎呀，不会，放心吧。哎，你们有没有勾肩搭背啊？没有，我就是捏呀他脸蛋儿。<笑>完了，演过了。成事不做，败事有余。演过了，知道吗？我的真没有啊。走吧，团长，我我真的滚。
你们说，他们图咱啥呀？图什么？也许是想告诉我们，我们一直想知道的消息。那也就是说，他们知道咱们身份了？应该不会。咱们这一路走来挺隐秘的，也没做什么出格的事儿。就算他们怀疑咱们，那也不知道咱们来干什么呀。黄杰，连我都不知道此行的目的是什么，别说他们了。除非他们俩当中有谁有外遇？你是说，他们两个为了掩饰自己有外遇而演戏，才故作亲热的？那你说是男的有外遇还是女的？我觉得像那个女的，不过那个男的也挺像。江生，你为什么会这么认为？说出来挺丢人的。大姐嫁到东北以后，经常托人给我捎信儿，说大姐夫对她不好，不但在外面有人，还经常打她。可是有一回，她带大姐夫回来过年，守着我爹我娘，就是高高兴兴、开开心心，就是这么做戏的。早点休息吧。这是七幺八团的王团长，这是四十三团的张团长。他们两个团就驻扎在兵工厂的附近，无需调遣。因此，兵工厂这一仗就由他们两个团来打。这次围歼三十三部队，我们用的是两个团，还有兵工厂的警卫营。对付三十三部队，一百多号，你们有把握吗？总总，咱们是不是杀鸡用牛到了？不，这是日军最尖锐的部队，非常狡猾。我们要确保万无一失。现在，我命令，此一仗，蒋团长为总指挥。居中调遣部队，你们两个团要服从蒋团长的指挥。是是。蒋团长是。还有一件事，兵工厂东南西三个方面都有我们的部队驻扎，唯独西北是个空档。如果现在派兵过去，怕日军的飞机发现，但等打起来再派兵，恐怕就来不及了。这支部队既敏感又狡猾。西北方向好像有一支八路军的部队。是的，能不能让他们来协防啊？可以跟他们联系一下，司令。另外，我还有件事情，这样，二位团长，如果我是内藤，如果即将对江州兵工厂发起突袭，我首先要做的是怎么潜入进来？你不是已经散布出去，让他相信兵工厂已经人心涣散了吗？对，即使是人心涣散。兵工厂该有的兵力、该有的工事，一样都不能少，否则他们会起疑心。所以，司令，我想给他们创造一个契机，一个可以突袭的契机。说来听听看。どんな大きな疑問も、意外にも小さな出来事によって解決される。戦場ではどんなことでも起こりうるんだ。兵器工場の中東軍が皆急いで移動しています。これはマルタにより戦いが発生したため、これを奴らがすでに投資を失っています。私は今この時こそ工場を起訴する絶好の好機です。うん。君はどう思う？私も今が好機だと思います。よし、命令を伝える。高州兵器工場の奇襲、秘密作戦行動。すぐに実行しろ。はい。ああ。はいよ。可以呀。不错不错。行，老何，没让我白顶着压力把全城最好的木匠给你找来啊。意思全对。全对全对
。哎，我我说老何，估计马上就要开打了，还得抓紧点。明白。<笑>辛苦了。那些木匠现在不能送回家去，也不能待在兵工厂，因为太危险了。咱们郊区不有个中等的仓库吗？你先给他们安排到那儿去，两天以后就可以回去了。另外，给他们发双份工资。知咱们的人布置怎么样了？除了西北方向归八路军把守外，其他方位我们已经做好准备了。张排长呢，负责武器库的伏击，而我负责武器库外的伏击。我看这个北方这个地方比较的薄弱，得加强防守。放心吧，只要八路军把住好西北方向，其余方位我们的兵力足够对付，到时候我们就来到关门打狗。没错，那小日本再厉害，顶多也就是百十来口的人，我们可是两个团的正规编制，每人一口唾沫。也能淹死他小日本。虽然咱们人多，但比较的分散。二位，困兽你们知道吗？一旦把这只怪兽给困住了，他们就会有十倍或百倍的力量爆发出来，会找咱们最薄弱点撕开一条口子逃走。嗯，张团长，我看你是多虑了。就算这小日本撕口子，他也需要时间呢。到时候。我们两翼部队早就包抄过来了。张团长，王团长，我必须得再强调一下，这支部队不是一般的日本常规部队，都是经过特殊训练的部队。这支三十三化妆部队不仅擅长化妆，他们最主要的是单兵作战能力和百变的战术。所以二位，千万不能轻敌呀、啊。我们死维是绝对解决不了问题的，必须得诱敌深入。如果我是内藤的话，一旦被围了，我会选择一个薄弱点，在这儿。所以这个地方必须加强一个小队的防御。王团长，这事儿交给你了。陆军的陈营长和谢干事来了。好，军队。张团长，谢干事，营长。哎呀，我本来啊想开完会以后去接二位的，怎没想到你们自己来了，这有失远迎啊。这不，本来我是在守阵地的，这谢干事说了，你们有些误会，我有必要过来一趟。误会？这一起打日本人有什么误会啊？啊？快快，里边请，里边请。来来，我介绍一下啊，这位是八路军的谢干事陈连长。王雄，你好
。张金凯，你好，先生，我们的部署已经完毕了，不知道贵军怎么打算？我们首长特意做了指示，全力以赴配合这次行动。太好了，化妆部队欠下太多的血债，这一回我们一定要让他们血债血偿。没错，二位，你们的主要任务是把守西北角。开战之前，按兵不动，一旦打起来，你们国堵截逃跑的敌人。明白，请放心，我们离阵地只有三里路，二十分钟能赶到，而且我们已经连夜把阵地的战壕挖好了，非常隐蔽，白天根本看不到。太好了，张团长，嗯，我们有人力，也有决心，但是你也知道，武器的匮乏一直是我们的难题，这一次。蒋团长，能不能支援一些弹药？二位团长，支持一下呗。我说我们不愿意支持，你看马上打个正仗了，弹药方面我们也很紧缺呀。蒋团长，你要是不信呢，你就可以到我们的部队去看一下，我们这一个连呢就有十几种步枪。这也都是东拼西凑过来的。这样，我来解决。谢贝，我保证，在战争打响之前，会把弹药送到你们部队。另外，一旦开战以后，我会在办公室里指挥战斗，与各方面的人员进行联系。我再派人给你拽过一条电话线去，方便我们沟通。好，蒋团长，请放心。即使没有弹药，我们也会全力以赴。谢谢你的接蛋糕，我走了，我该回去了。炸药准备的怎么样？准备好了，总共六百公斤，足够炸毁兵工厂的所有武器和车间。全部采用黑索式可塑性炸药，我在里边增加了消化棉，能够在零点一个立方米上产生三百牛顿的粘附力，可以随意粘附在任何建筑物上。孵化机调试好了没有？四个小队，每队一部，调试完毕。很好，出发。
，兵工厂警戒的工作是我来负责，为什么把我的卫兵给我换下？冷静啊,啊，是我让人换的，你让换的？为什么呀？这马上就要开战了嘛，你的兵，从那有这个计划开始，他们就全知道，这不是保密工作吗？所以说，先让他们休息几天，等打完仗我还给你啊。还给我？那我问你，距离兵工厂五百米外的那个烧卡子的人，你换了吗？没有啊。为什么不换？他们一直在岗哨上换岗，对兵工厂内部的情况一点都不知道，对围剿更不清楚了。我换他们干嘛？临时换了，反而引起别人注意。怎么？那个烧卡，可是化妆部队突袭兵工厂的必经之路，仗一旦打起来，烧卡里边的人。必死无疑。那兵工厂内部的人就一个都不死吗？杨龙，这事情嘛，我跟你说白了吧。那个哨卡的执勤班的班长是我的侄儿，我得把他换回来。老何，拿谁换？这你不用管了，我找好人就行啊。老何，你回来！你现在把这个班长给我换了，那哨兵会不会议论纷纷？万一嚷嚷出去，那不全露馅了？露馅我也不能让我侄子就这么白白屈从死啊！你的侄子命是命，那人家的儿子的命就不是命。我告诉你，蒋亚龙，你别给我来这一套。你今天不找人把我侄子换下来，你信不信我带我自己的兵去抢？我何木良不是吃素的。大周，冲过！别大周春贵的，什么意思？怎么着？想抓我呀？想把我关起来？我告诉你，蒋彦龙，我不吃这一套，换还是不换？老何，咱兄俩这么多年，还是第一回给我让。这么多年一直帮我，我知道。但今天你这个忙，我真的帮不了，因为我不知道拿谁去换。是你的侄子，那别人的侄子，别人的儿子呢？别人的父母呢？别人的妻子呢？别人的孩子呢？不全被这个化妆部队给灭了吗？咱们现在干的什么事儿？是消灭三十三化妆部队，他们的存在是整个战区的危险。我们救的不是一条命啊，是成千上万中国人的命啊，老何。算兄弟，我求求你，咱们以大局为重，好不好？这些东西，作为兄弟的，我理解。这样吧，我去换。我何木良，无儿无女，我们老何家就这么一个代班。站长吗？是，敌人已经接近我们的防区。好，让他们顺利通过。明白。
们是公民团的，来负责安装炸药。郑经第五组，还有五岛小队，留在兵工厂门口，阻击前来增援的敌军部队。这场人，跟过来。嗨。哎，干嘛呢？伏伏，撤！快点撤！给我打！都给我撤！北边进攻了，如果受到阻击，很可能往西北方进攻。你做好战斗准备。好，明白。请放心，我们一定四处整顿。喂，张团长。王团长已经和敌人交上手了，你现在缩小包围圈，缩小包围圈，对，对敌人进一步压制。明白。王团长，我已经让张团长缩小包围圈了，你一定要顶住。明白，明白，明白。还有一个缺口，明白没有？来，兵工厂左侧道路，南四十五度方向，仰角七十五度，预备，发射！目标有，有，开火击蒋团长！快了，快！蒋团长，我是王小，你的火力太猛了。我快顶不住了，王团长，你必须我顶住。现在人群很可能突围，你一定要断了他们的后路。明白，明白。好，好。你带领你的小队，我电报。如果我们撤离中方，在二十公里外的望水湾汇合，明白没有？明白。配合队长，强攻突围，发射。
，阿勒军的阵地后方是丘陵，他们的装备也差，应该是最好的突围区。国军所有的锐兵应该是全部被调到边工厂，走他的道路上。道路军虽然里边的武器差，但是人多。国军后门的防御应该是最弱的。这边走，走。说不定是日本人的圈套，故意把我们支走，然后从我们这逃跑，绝对不能轻举妄动。继续打电话，快！有没有说具体位置？有的